attention for attention please this is mambo mseto hii hapa ni mseto east africa tumekuja moja kwa moja mpaka dar es salaam tanzania na unajua ninapokuja tanzania wajibu wangu siku zote ni kuweza kukupatia fursa kuweza kutana na vipaji ambao vinasikika vipaji ambao vingine vinaibuka na moja kati ya wasanii ambao wanaibuka sasa hivi na kuja kuikamata Afrika Mashariki ni pamoja na Malkia ambaye nipo naye pembeni hapa naomba achukue muda huu kuweza kujitambulisha na kuita uh, mambo vipi uh, kwa mimi majina yangu naitwa Wini na natoka pande za 255 Tanzania yes so kwenye sanaa wewe ulikuja na jina tu Wini <laughs> Yes, naitwa Wini. Kwa hiyo nataka mashabiki zangu sasa wanipe jina lao wanaotaka wao kuniita. Okay. What makes Wini special? Kuna wasanii wengi sana ambao wanaimba, lakini kitu kingine ambacho kinafanya wewe outstanding. Kwanza kabisa naamini na sauti yangu ambayo ina uwezo wa kumbulisha mtu na kumtoa mtu nye, kwenye kwenye pango, yani nyoka pangoni. Pia uh, message zangu nyimbo zangu zina ujumbe fulani tofauti ambao watu hawajaziimba sana, hata title za nyimbo zangu. Kwa hiyo na unique. Yeah. Um, unaweza kutupatia labda kionjo cha sauti yako labda watu waweze kujua tunazungumzia kuhusu nini ukisema kwamba wewe ndio sauti tamu Nishakupa pena ti uspige do chimpira upae Pipi hainitoshi nipe mwogo wa jango beni lale warere warere Ukisema kuhusu mwogo jango bwana zungumza kuhusu mwogo <laughs> Mwogo kama unamjua miogo mitamu kwa hiyo mwogo wewe mm. <laughs> okay, nali wana kuandikia nyimbo za kwa unaandika mwenyewe au unaandikiwa? Uh, kuna nyimbo ambazo nimeandika lakini kwa warere ni ngoma ambayo nimeandikiwa na kijana aliyeitwa Khaled. Uh-huh. Yeah. Kila mtu anakuwa na safari yake kwenye maisha. Yeah. Safari labda kwenye mishe za kazi, mishe za kuhasil, kutafuta kitu moja ama kingine. Safari yako ya muziki unaweza kuizungumzia? Ah, uh, kweli naweza kushukuru Mungu safari yangu ya muziki nimekuwa na experience tofauti kwa sababu nimefanya sana live band music kwa hiyo naweza kusema na experience nzuri ya muziki kwenye performance pia niko vizuri kwa hiyo naweza nikasema safari yangu imekuwa na vitu ambavyo vimenijenga kama artist mm-hmm. yes okay um ulipo make breakthrough yako ama kuweza kusema kwamba ukaja kupata fursa ya kuweza kuonesha sasa uwezo wako ilikuwa ni wakati gani na kupitia kwa mikono ya naye na kazi gani labda ambayo imeweza kuweka kwenye ramani Uh, tukianzia ngoma yangu ya Rere kwa sasa hivi naniweka kwenye ramani vizuri na before wa Rere kuna collab ambayo nilishafanya na artist mkubwa sana East Africa Darasa inaitwa Nishike Mkono kwa hiyo ni ngoma ambayo pia imeniweka vizuri kwenye chart. Uh-huh. Okay um tukitoka kwenye masuala hayo ya uh, muziki ambao unaofanya unajua kwenye maisha lazima uweze kufanya uh, vitu ambavyo vitakufanya pia uweze ku, kujijenga zaidi kwa ajili ya kesho wewe kama msanii ambao unaanza ndio mwanzo wako hapa unajitengeneza vipi kuhakikisha kwamba utazidi kuwepo kwenye game na utaki kushuka kwa sababu wamekuepo wasanii wengi wa kike wanakuja wanapotea uh, kwanza kabisa nita sio nita nipo katika ku kuwa na nidhamu ya kazi yangu nikimaanisha kwamba kuna vitu ambavyo kama artist natakiwa ni vijenge tayari yani kutokulewa usta hicho ni kitu ambacho artist yote anatakiwa aki, akiweze yani aki manage kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nimejiwekea tayari kwamba sitaki kulewa na usta pia makundi fulani ambayo unajua yanaweza yakanifanya nika nikajikuta sasa kazi na ichukulia poa naingia kwenye vitu fulani ambavyo sio kwa hiyo ni nidhamu ya kazi okay. yes. um, tukitoka kwenye hilo role model wako ni nani kwa Tanzania au <laughs> jumla <laughs> nampenda sana nyota waziri mm-hmm. na mpenda pia nyota ndogo <laughs> kwa nini wawili wa, wa uh, kwa sababu tangu nikiwa mdogo nimekuwa sana nikiangalia nyimbo za nyota waziri, nikiangalia nyimbo za nyota ndogo. Kwa hiyo wamekuwa kinivutia mpaka sasa hivi ninapokuwa naimba ndio maana sikisikiza nyimbo zangu zina upwani, zina mambo fulani. Yeah. Okay. Uh, unafikiri kwamba urembo ni kigezo ambacho kinaweza kufanya mtoto wa kike ama msanii ama kiumbe tu cha kike aweze kupewa fever? labda ukute mtu kwamba labda anatafuta kazi lakini kwa sababu ni mrembo hata kama ana ujuzi anapata kazi. Eh ukute mtu labda ni mrembo lakini hata kama hajui kitu fulani hata kama ni msanii unakuta kwamba anapewa nafasi. Je, ni kweli urembo ni kigezo cha kumfungulia msichana milango? Uh, ki, yani sio kigezo kikubwa lakini kina nafasi kwa sababu unapokuwa mtana sharti ina faida yake. 
uwezi tu kwa artist au unahusika na vitu fulani ambavyo labda ambassador kitu fulani alafu upo upo tu. Yaani lazima uwe katika smart fulani. Yaani lazima uwe mtana shat personality wepo. Kwa hiyo hicho kigezo kipo. Uh-huh. Lakini kikubwa zaidi nadhani ni uwezo wako katika kufanya hilo jambo. Wewe uh-huh. unafikiri kitu gani ambacho kinafanya watu wengi sana wakupende? Mbali na sauti. Ah <laughs> uh, watu wengi wamekuwa wame kini wake comments kwenye social network wananiambia wanapenda jitihada zangu ni mtu ambaye anaonekana sikati tamaa ni mtu ambaye anaonekana yani naamini na kitu anachokifanya kwa hiyo watu wengi na wainspire hiyo sekta sana kwamba najiamini sana yes. kutokana na nini labda ambacho umefanya wanasema kama unajiamini kila kitu kina sababu kila kitu kina sababu kwa sababu nimethubutu kufanya kazi ya music nikiwa kama female artist sijaogopa na nimefanya track kama mimi ambayo hata sio collabo kwa hiyo ni nimethubutu um kule nchini Kenya kuna wasanii wengi sana ambao wanafanya vizuri. Um, kuna majina ambao sasa hivi yanafanya poa sana katika hip hop, katika kuimba. Lakini ningependa unaambie your favorite ambao unakuta mara nyingi sana unamfuatilia hata kwenye mtandao. Uh, nampenda mwanadada anaitwa Sanape. Yes. Unafuatilia baba kwenye mitandao sana? Mhm, napenda kazi zake, napenda anavyojiweka. Ana inspire sana. Yes. Who is your celebrity crush? Ile <laughs> mbaya ni ah. Kuna vile yani unampenda sana yani lakini hata <laughs> haujapata kumwambia lakini ana sifa zako fulani ambazo zinakugusa. Yaani inamuelewa. Kwa wapi sasa wapi? Popote pale lakini Afrika Mashariki. Mm. Tuweke kiporo. Hamna <laughs> cha kiporo hapa tunakula. Leo leo tunamaliza kila kitu. Kiporo. Artist ambaye nampenda celebrity si lazima awe msania nataka kwanza ni mwana soka anacheza boli um jamani naona kama hayupo huko <laughs> mtaje tu hayupo hayupo alikoje hizi sawa mtaje hivyo hivyo sasa kama yuko kwenye movement mtaje ndani jamani mtiani <laughs> kwa ujumbe ni kuna yani na crush na watu ambao black yani black people yani sisi mkategorize nani zaidi laki unapenda watu weusi yes si mwanamume ambaye yani unaweza mdate wewe ni yule ambaye ni mweusi yani yani siwezi kusema na watenga weupe lakini ndio favorite yangu huko kwa hivyo boyfriend wako ni mweusi ehe usheji kutoka kwamba ume mbona umesema before kwa hivyo size uko single yeah sasa hivi niko single lakini uliachwa ama uliachwa Tuachana. Hakuna kuachana siku zote kuna mtu ambaye anasababisha mwanzake kuachwa. Tuachana. Nadhani wewe ulimzidi. Mm. Yeah. Akwambia basi ish. Yeah, kutokana na kazi zangu za muziki, jealous yani. Mm. Yeah. Kwa hiyo kwa sasa sitaki kabisa. Niko busy sana na kazi zangu za music. Ushaimcheat. Like serious cheating sijawahi. Ila yeah, tunaweza kucheat na mtu. Hai hivyo yani. Can we have dinner and can accept even like it's you come like seriously deep no. Kitu gani kilikushawishi uko na mpenzi lakini ukajikuta kwamba ume accept offer ya dinner na vitu kama hivyo na mwanamume mwingine. No sometimes you have to make friends kwa sababu hata unapokuwa na relationship sio kama always to make friends na watu kwa sababu you never know. Yeah. You never know what kwamba huenda akati kama hizo zinategemeana inaweza sio kwenye mapenzi unaweza kaenda dina na mtu lakini sio kama una plan ya kuwa mpenzi wake mm. inaweza ikawa more than that yani mkaongea vitu fulani inaweza ka business mm. inaweza ka yani vitu vya tofauti na kabisa na mapenzi unaweza kuwa na bo, uh, best friend wa kiume ambaye mm. ni friend tu yani mko close sana lakini amna cha mapenzi yes mna, mm. mnaweza ya uko nao kadhaa kama yeah na marafiki wa hivyo mm. yeah ambao yani mka, mkaenda kwenye chumba mkalala pamoja mnalala kama mtu na dada yake. Ehe na usiki chochote na wewe asiki chochote. Isha kutokea. Yes. Mm. Ukaenda mahali pa uka, ukalala kichumba kimoja na mwanamume. Ndio. <laughs> Matukio gani hayo ilikuwa safari? Yeah, ilikuwa ga safari ya kikazi. Okay. Mm. So tukimalizia malizia mashabiki wako wa Kenya wa wamekusikia wa Afrika Mashariki pia na una kazi yako ambayo umeifanya ningependa uchukue muda kuweza kuizungumzia na kuitambulisha. Ah kwanza kabisa ningependa watu wa East Africa watambue kuna artist mpya kwenye game la Bongo Flava anaitwa Wini na ngoma yangu hii hapa inaitwa Warele kwa namba anipe full support kwa sababu kazi kibao zinakuja nyingi 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 
Pia waneza kuangalia uh, video ya warele kwenye YouTube channel yangu at winnytz, winnya w i n i underscore tz. Pia usisahau kusubscribe my YouTube channel. Unaweza pia kunifollow Instagram, Facebook na Twitter at winnytz. Winnya n i e ama double n y. Winnya w i n i. Ah, Winnie. Okay. Because she's going to keep winning. Umenisao mae? Eh? Anyway, so tunamaliza hivi, ushauri wako kwa wasani ya mbao wanaibuka hususan wa kike. Uh, kwanza kabisa ni kipenda kwa shauri wa wasani wa kike, wa amini katika kile wanacho kifanya, wa si give up. Kwa sababu, sometimes mwazo wanakuwa mgumu sana kwa hiyo wasioni kwa mba laba wamefanya kazi frani na zime shuno kufika wana kutaka wao, waendele kupambana kwa sababu katika maisha kila kitu kina mwanzo. Kwa hiyo waendele kupambana, usiache kusali pia imani yako yoyote ilewe ibebe mm. alafu kwa na nidhamu mm-hmm. yeshim yani ukijeshim tu basi unafika mbali mbali na yoyo kwa sababu yoyo kwa top sasa hivi kwenye chati bongo mtajia wa sani wawili ingine ambao kwa rakaraka tu wako top kwa listi yako yani ni wakali wa sani wakike wawili wakali ambao wanafanya bongo flavor Wengi wanafanya vizuri sasa hivi na kwa kweli na na fly kuna. Najua ni wengi. Nitaka unambia tu haraka haraka sahi kwa wasanii wa kike. Mbali na mimi. Huyu na huyu. Ah, uh, Nante anafanya vizuri. Pia Mwasita anafanya vizuri. Yes. Hawa wawili ndio wawili wako. Ambao nawakubali sana. Wanafanya vizuri. Okay, unamzungumzieje na Nandi binafsi? Kitu ambacho kinakupendeza na Nandi ni ah uh, anajitiada na anafanya vitu ambavyo vina vina inspire nadhani artist wengine na kuwapa moyo wa kuona kwamba na wao wanaweza kufanya kama alivanda festival kama ile kwa hiyo ni kitu kizuri kwa female artist kufanya vile okay ungeambia labda urekebishe kitu kwa Nandi ili aweze kuwa beta ni kwa kweli sina <laughs> kila kitu kiko perfect hapo una dangani ah si kuna kitu unazambia mtu mimi kwa mfano naweza sema labda ah wewe unaimba vizuri lakini ukifanya collab na msanii fulani mm. utaweza kupenya hapo pia unarekebisha Kitu gani ambacho unasema ah basi ungependa kumwambia kitu gani aongeze. Tunaanzia na Nandi. Kitu aongeze. Yeah, hiyo spirit alikuwa nayo ya kazi endelea kupambana nayo. Uh-huh. Yeah. Kwa hivyo kila kitu kiko sawa kwake. Vingine siwezi kujua sana. Mimi naangalia kwenye positive kasa. things. Ah yes. um, Mawasa I mean Mo City kwanza. Ah uh, Mo City naweza kusema ni mtu ambaye yupo kwenye kwenye game ana muda mrefu sana. Mm na na voko ambayo unaweza kusema ni yuko vizuri. Kwa hiyo aendelea kupambana pia. Mawasama? Mawasama pia kama kawa unamjua naye ana sauti nzuri, anafanya poa. Okay. Yeah. Right, sina la ziada, hatuna la ziada. Eh, kama unaocheki ameweza kuongea mengi ambao naamini kwamba atakufanya uweze kila ukisikia ngoma yake unasema, "Oh, ndiye huyu." Bas, ndiye huyu hapa. Wini. Kwenye mseto East Africa State toka Dar es Salaam Tanzania, mzazi na mseto imeingia na bado kuna mengi tu ambayo nitakuwa nakupatia lakini kwa sasa ngoma yake naamini utafurahia tumemaliza